начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. So when he calls God my father in verse 17, this leads to a controversy even bigger than the Sabbath controversy. Итак, называя Бога своим отцом, Иисус Христос переводит вот эти споры и разногласия о субботе в другую плоскость. Now, John 3:16 talks about God's only begotten son. В Иоанна 3:16 мы читаем сына своего единородного. The words only begotten in English at least translate uh, a very unusual Greek word. Это в английском языке во всяком случае есть перевод греческого слова. Which brought over uh, into Latin letters looks like this. Который если писать его на латинице выглядит так. Monogenes. Now, in, in English, mono means one or only or alone. Понятно, что mono это один в английском языке и в латинском то же самое. Один единый. A monogamous person is a person who only has one husband or wife. Моногамный человек это человек, который имеет только одного супруга. This is a word in English, G E N E S. И вторая часть слова. Genes. And the genes are the, the the code written in our cells, which gives us our particular identity. От него происходит слово гены, генотип. Генотип это то, что определяет нас как нас. There's only one son who has the actual DNA of God originally and eternally. Другими словами, первоначально и вечно есть только один сын, который носит в себе ДНК своего отца. Originally and eternally, God only has one Son. Первоначально и вечно у Бога есть только один Сын. And we can only become God's children secondarily in a derivative way, in a way that we get from Him through the eternal and original Son. И мы с вами можем становиться чадами Божьими как бы вторично, посредством и через вот этого Сына. So. When the Bible, and especially when the Gospel of John, talks about God's only begotten Son, следовательно, когда в Библии, особенно в Евангелии от Иоанна, мы читаем, что Иисус Христос есть единородный Сын Божий. The conclusion is that the claim to be the Son of God is also is a claim not only to be the Son of God, but God the Son. То Вывод, к которому мы приходим, заключается в следующем. Это не только Сын Божий, но Бог Сын. And it's clear in verse 18 that the Jewish leaders understood Jesus' terminology in that way, that he was claiming deity for himself. И в 19 стихе говорится о том, что фарисеи так и поняли Иисуса Христа. Он объявлял себя Богом. Now, Jesus makes it worse by deepening and expanding the claim. What he says is, I do the things that you hate because these are the things that my Father sent me to do. These are the things which the Father is doing through me. Uh, what verse is that? Verse 19. Но Иисус для фарисеев а, только усугубляет ситуацию тем, что а, далее поясняет, что Он имеет в виду. Он говорит, что «Я творю то, что ненавидите вы, но то, что а, творит Отец Мой Небесный, хочет, чтобы Я творил». Но в 19 стихе об этом читаем. «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же». Now, how does Jesus know those are the things that the Father wants Him to do? Откуда Иисус знает? Uh, что Бог Отец хочет, чтобы Он творил. Отец, Отец показывает Ему это. Remember, we talked yesterday about how we are to understand the incarnation. 
how we're to understand the two natures, the human nature and the divine nature in the same person. А, помните, вчера мы говорили о том, как следует понимать воплощение, как следует воспринимать а, то обстоятельство, что Иисус был полностью человеком и полностью Богом. How it is possible for at some, the fact that at some times Jesus exhibits the attributes of omniscience and at other times it appears that his knowledge is limited. А, как а, нужно воспринимать те случаи, когда в, одно, в одном случае Иисус Христос показывает, что он всеведущий, а в другом случае а, как бы показывает, что знания его ограничены. And I said that I was most attracted to the explanation that Jesus gives over the right to know as a man moment by moment to his father and his father reveals to him by faith moment by moment what it is he needs to do to do his work. Я думаю, что Иисус Христос шаг за шагом пытается познать волю Отца, Отец шагом за шагом эту волю ему открывает. Now, in verse 20, we see a claim repeated that we last saw at 335. В 20 стихе мы читаем то же самое утверждение, которое читали в 3 главе 35 стихе. The Father loves the Son. Отец любит Сына. Remember I told you that that's the key to everything, the Помните, love of the Father for the Son. Помните, я уже говорил вам о том, что это ключ ко всему, любовь that's, отца к сыну. That's the first time that love shows up in the Bible, Genesis 22, in describing the love of a father for a son. А uh, впервые вот эта любовь появляется в книге Бытия 22 главе именно а uh, любовь, которой отец любит сына. John 3:35 says the father loves the son, so the father gives the son all things. John 5 20 says the father loves the son so he shows him all things. А в 35 стихе 3 главы мы читаем отец любит сына и всё дал в руку его. А в 5 главе в 20 стихе мы читаем ибо отец любит сына и показывает ему всё. Now the claim becomes even more dramatic in verse 21. А заявление принимает ещё более острый оборот. Jesus says that his father has given him sovereignty over life, death, and salvation to give life to whom he wishes. Иисус говорит о том, что отец дает ему власть над жизнью и смертью, дает ему власть давать жизнь тому, кому он хочет. Amazing. Поразительно. Verse 22 says that all judgment is given to the Son. В 22 стихе мы читаем, ибо отец и не судит никого, но весь суд отдал сыну. We go into the same discussion that we last saw in chapter 3. Мы возвращаемся к тому же обсуждению, которое начали ещё в 3 главе. This business of hearing Christ's word, believing Christ's word, eternal life, passing into judgment, passing out of death into life, verse 24. 24th стих. Слушающий слово мое и верующий, пославший меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешёл от смерти в жизнь. Поднимаются те же самые темы: слышание слова, вера, веры, жизни вечной и суда. Now if the Jews expected Jesus to back down from his claims because they began to persecute him, they must have been shocked because Jesus makes the claims much bigger and bolder. As a matter of fact, in verse 25, he said that even the people who were dead would hear his voice. А если фарисеи иудеи рассчитывали на то, что Иисус замолчит и больше не будет распространяться по этому поводу, потому что они его могут начать гнать, то они глубоко заблуждались. В 25 стихе Иисус ещё больше раскрывает и ещё дерзновение говорит о себе. Истина истина говорю вам, наступает время, настало уже, когда мёртвые услышат глаз Сына Божия и услышат живут. We're reaching a point where we're going to have to go faster and not so deep if we're going to get through chapter 12 by the end of the week but I really want you to to look at verses 26 and 27. Uh, мы наверное уже uh, uh, осознаём, что для того, чтобы нам все 12 глав разобрать до конца недели, нам необходимо несколько быстрее двигаться по Библии, но uh, 26 и 27 стих этой главы заслуживают особое внимание, мы на них остановимся подробно. The life that you and I have is contingent life that is its life which depends on other factors а та жизнь которую мы с вами имеем зависит от целого ряда факторов we don't have water for a few days we don't have food for a few weeks or we don't have uh, oxygen for a few minutes and we die мы с вами какое-то определённое время не сможем 
через какое-то определенное время умрем без воды, без пищи, без кислорода. We don't have life within ourselves. Our life is contingent. We depend upon other things to keep life in us. Мы как бы не самодостаточны. Мы зависим, и наша жизнь зависит от целого ряда факторов. При их соблюдении мы будем жить. Verse 26 says that the father's life is not contingent. The father's life is not dependent upon any support system, upon any external thing. The father has life in himself. В 26 стихе мы читаем, что отец имеет жизнь в самом себе. Это значит, что его жизнь не зависит ни от каких внешних факторов. Ему не нужна система поддержания жизни, он имеет ее в самом себе, он самодостаточен. Жизнь приходит не к нему, жизнь исходит от него. И в verse 26 стихе Иисус кое-что говорит о себе. He is a man. He had life in himself because it was the Father's pleasure to give him that life. Даже несмотря на то, что он человек, он сын имеет жизнь в самом себе, потому что эту жизнь дал ему отец. And the Father gives him the authority to execute judgment. That is, the Father gives him the authority to make the decision as to whether. Others should have life or not. И в 27 стихе мы читаем о том, что Отец дал власть Ему, Иисусу Христу, производить и суд. То есть Он может решать, должен ли а, кто-то иметь жизнь. И это действительно так, потому что Он есть Сын Человеческий. Это What Jesus' second favorite self-designation was. Было бы интересно, если бы кто-то с помощью симфонии определил второе, как бы как Иисус Христос любил себя называть, да? Он называл себя Сын Человеческий, а второе имя, излюбленное имя Иисуса Христа, которое он сам себе, которым он сам себя называет. Because his favorite self-designation is Son of Man. Потому что чаще всего он называет себя сыном человеческим. И здесь в 27 стихе Иисус Христос говорит, дал власть производить, производить и суд, потому что я есть тот самый Сын Человеческий, о котором повествуется в книге Даниила в 7 главе в 13 и 14 стихах. 7, Откройте, пожалуйста, 14, прочитайте вслух эти стихи Даниила 7, 13, 14. Громко. And read it bistra. Is that quickly? Mm -hmm. I need mm -hmm. to be careful saying Russian words. I may say something terrible. <coughs> read it quickly. Мне нужно с осторожностью русские слова произносить, потому что вдруг я что не то скажу. Ну громко и быстро. Раз нашли, читайте. Видел я в ночных видениях. Вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий. Дошел до вет хводнями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Иисусу дана власть производить суд, потому что он тот, кто описывается в этих стихах, потому что ему дана власть, слава и царство. He is the prophesied son of man of Daniel 7. Uh, это тот, о котором было речено в Данииле в 7 главе. И в 30 стихе Иисус говорит, я ничего не могу творить сам от себя. Другими словами, Он говорит, если бы Отец мой этого не восхотел, я не стал бы это делать. Я сейчас поступаю не по своей воле, не по вашей воле, я поступаю по воле Отца моего. Now, Jesus now 
after talking about his own relationship to the Father, he then begins to talk about their relationship to the Father. И после того, как Иисус Христос описал свои взаимоотношения с Отцом, он описывает взаимоотношения между Богом и этими людьми. And you see, the status that these people enjoyed among the Jews was the status of we know God better than you know God, so you listen to us, you follow us, you do what we say. Эти люди наслаждались своим положением в еврейском обществе. Они считали, что они лучше знают, что они ближе к Богу, что они святее всех. Поэтому вы слушайте нас, вы поступайте так, как мы вам скажем. И вот этот плотник из Назарета поступает совершенно иначе. Something that they've told the people not to do. И делает то, что по научению фарисеев люди не должны были делать. And now, after making these amazing claims about himself, he begins to make insulting claims about them. И после всевозможных очень резких и довольно прямых заявлений о себе, он теперь начинает говорить довольно резко о фарисеях. The claims he makes are: I know God in an intimate way. I know God in a personal way. I know God in a comprehensive way. I know God as God the Son knows God the Father. Я Бога знаю близко. Я Бога знаю лично. Я Бога знаю очень хорошо, совершенно, потому что Он мой отец, а я Его сын. And then, basically, what he says to them is not. You only know God in a lesser way, or you only know God in an inferior way. What he says is, you don't know God at all. И он им говорит не то, чтобы вы знаете Бога хуже, вы знаете Бога не так близко. Он им говорит, да вы вообще его не знаете. Now you're going to meet a lot of scholarly Christians. You're going to meet a lot of sincere Christians. You're going to meet a lot of nice and well-meaning Christians who are going to tell you that we worship the same God that the Muslims worship. Найдется немало хорошо подготовленных христиан, обученных христиан, действительно, которые искренне имеют такое убеждение, правильных как бы христиан, которые будут заявлять, что мы с мусульманами поклоняемся одному Богу. Nothing could be further from the truth. Ничего не может быть более далеким от истины. Not only, not only do we not worship the same God the Muslims worship. Мы не просто не поклоняемся одному Богу вместе с мусульманами. We don't even worship the same God the Jewish leaders worshipped. Мы uh, не поклоняемся одному Богу вместе с еврейскими начальниками и учителями. I'm not saying that the best Jews did not worship the true God. They did. Uh, я сейчас не говорю, что настоящие истинные иудеи не поклонялись истинному Богу. Это не так. What I'm saying is that these Jewish leaders had created a theological construct, a god of their own imagination, which was an idol, and they were actually worshiping their creation, not the Creator. Я просто хочу сказать, что эти люди придумали себе некий образ Бога, наполнили его некими какими-то качествами и атрибутами и стали поклоняться этому Богу как идол, you, uh, а не Богу Творцу. А сейчас я хотел бы вам uh, сообщить некую практическую мысль. Есть как бы два Бога. There, there's the God who is there. Бог, который присутствует. And there's the God you want to be there. И Бог, которого вы хотите видеть. And the sooner you start worshiping the God who is there and stop worshiping the God you want to be there, the better ран... off you'll be. Чем раньше вы начнете поклоняться Богу, который есть, а не тому Богу, которого вы хотите видеть, тем лучше для вас. That came from a man called Patrick Morley. А Патрик Морли так определил это. And these Jewish leaders were worshiping a God who wasn't there. Вот и получалось, что те религиозные лидеры поклонялись не тому Богу, который был, а тому Богу, которого они придумали. And Jesus came to proclaim and manifest the one true God, the God who made the world, the God who was really there. А Иисус Христос пришел для того, чтобы рассказать об истинном Боге, о Творце неба и земли. Jesus says in verse 37, you've neither heard his voice at any time nor seen his form and you don't have his word in you. А в 37 стихе мы читаем, а вы ни глаза его никогда не слышали, ни лица его не видели. He says verse 39, yeah, it's true that you read the Bible, but the fact is the Bible points to me. 
А, да, в 39 стихе Иисус признает, вы действительно исследуете Писание, а, но они указывают на меня, они свидетельствуют о мне. Are you raising your hand? Go ahead. Да, можно вот так сказать, что мы, верующие да, в Иисуса Христа, поклоняемся Богу иудеев, а сами иудеи не поклоняются Богу иудеев. Я бы сказал, что мы поклоняемся Богу Израилеву, то есть Богу, который открывал себя открывал себя uh, евреям. Yes, absolutely. Да. I, I usually I usually want to make two identifications together. I want to say in any time I say the God of Israel, I want also to say the God and Father of our Lord Jesus Christ. А всякий раз, когда я называю Бога Богом Израилевым, я подразумеваю, что это Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа. Um ТВ семинаре благотворительный проект Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminary.com. Now, remember I said that I thought the most important thing to know in the Old Testament was that it all points to Jesus? Помните, я уже говорил, что самое главное, что нам нужно понимать в Ветхом Завете, что все в нем указывает на Христа. Jesus says at the end of verse 39, what's the point of the scriptures? The scriptures are all telling you about me. Сам Христос в 39 стихе прямо говорит об этом. Какова цель Писаний? Они свидетельствуют о мне. And you are unwilling to come to me that you might have life. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. You see, this is the problem we saw with the paralytic man. Видите, это та проблема, которая была у того расслабленного человека. He was unable, but he wasn't unwilling to be healed. Он не он he wasn't unwilling, he was no, no. willing. He was he was not unwilling, but he was unable. Он хотел, но не мог прийти. These men are unable and they're unwilling. А эти люди и не хотели и не могли. Look at verse forty-two. А сорок второй стих. I know you. Но знаю вас. What a claim. He knew Nathaniel. А заявление достаточно жесткое. Он знал Нафанаила. He knew that they were plotting to kill him at the end of chapter two. А он знал, что они искали убить его в конце второй главы. He knew Nicodemus. Он знал Никодима. He knew the woman of Samaria. Он знал женщину Самарянку. And he knew them. И он знал их. He knew his friends and he knew his enemies. Он знал всех друзей и врагов. I know you that you don't have the love of God inside of you. Но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. I have come in my Father's name, and you do not receive me. Я пришел во имя отца моего. If I came, if I came in another name, you would receive me. А если иной придет во имя свое, его примите. So they were always receiving people in the name of their rabbis. They would call the names of their rabbis, and if they were in a certain school of rabbis, then they would receive people. Люди принимали людей от имени равина какого-то. Если этот равин был известен, то, соответственно, и принимали человека, который во имя его приходил. Now, what is the thing that keeps us from faith? Что удерживает нас от веры? We're looking for the wrong thing. Мы ищем не того. We're looking for the approval of men. That's what keeps us from faith. That's what Jesus says in verse 44. Мы ищем одобрения людей, и именно это препятствует нашей вере. Именно об этом говорит Иисус в стихе. Now, here's an, ama here's an amazing charge. You don't believe the Bible. Смотрите, Иисус обвиняет людей. Вы не верите Библии, вы не верите Писанию. My wife's best friend married a Jew. Лучшая подруга моей жены вышла замуж за еврея. And when I got to know him, he said to me with a shrug, "Well, you believe in the Son; we believe in the Father." И когда мы с ним познакомились, он мне так сказал, как бы с легонца, ну вы верите в сына, мы верим в отца. И улыбнулся. А я в ответ ему не улыбнулся. Я сказал, нет, не верите. 
the Jews sometimes say, well, we believe the Old Testament, you believe the New Testament. But yeah. they don't really call it the Old Testament, they just call it the Bible. Um, иудеи, евреи часто говорят, ну, вы верите в Новый Завет, а мы верим Писаниям. То есть они не говорят там Ветхий Завет, а Библии. Says, no, no, you don't believe the Bible. Нет, вы не верите в Библии. If you believed Moses, you would believe in me, because Moses was writing about me. You believe in what you think Moses said, and what you wanted him to say, not what he did say. Иисус прямо об этом говорит в 46 стихе. Если бы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. А вы верите своим представлениям, своим выдумкам о Моисее. Удивительно, что Иисус говорит в последнем стихе этой главы, если же его писанием не верите, как поверите моим словам. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.